Hi, xin chào mọi người. Mình tên là Duy, chủ của kênh Vật lý Chill. Vật lý Chill là kênh tạo ra các video ảnh động về các khái niệm vật lý và toán học. Video lần này sẽ là tập 3 của series phỏng vấn các thí sinh Mỹ tham dự Olympic Vật lý Quốc tế hay còn được gọi là IFO. Nếu bạn chỉ mới biết đến kênh, thì mình khuyên các bạn nên xem lại tập 1 của series này. Bởi vì ở trong tập này, mình có giải thích về một số thuật ngữ để giúp bạn có thể theo dõi những buổi phỏng vấn liên quan đến Olympic vật lý bằng một cách trọn vẹn nhất. Ok, khách mời lần này, mình chắc chắn rằng sẽ mang đến cho các bạn nhiều câu chuyện rất là thú vị và thậm chí chưa bao giờ nghe tới, bởi vì ngay cả bản thân mình còn cảm thấy hú hồn nữa cơ mà. Damn! Và người đó chính là anh Jimmy Chin. Jimmy Chin. Jimmy Chin. Mình cũng tập phát âm rất là nhiều rồi nhưng mà không biết có nói đúng hay không Cho nên bạn nào mà rành tiếng Hoa thì nhớ hướng dẫn mình nhé Ok Nhưng mình chắc chắn là cái họ của anh không được phát âm như kiểu Queen hay là Win nhé nope. Anh sinh năm 1999 và có hai lần tham dự iPhone Lần thứ nhất anh giành huy chương bạc vào năm 2016 được tổ chức tại Thụy Sĩ Và lần thứ hai anh giành được huy chương vàng vào năm 2017 được tổ chức tại Indonesia Anh hiện đang là sinh viên Tại một ngôi trường mà hầu như tất cả chúng ta ai cũng đều biết Đó chính là trường đại học Harvard danh giá Ở Harvard, Jimmy có bằng cử nhân về ngành toán thống kê Hay còn được gọi là Statistics Và hoàn thành nó trong vòng 3 năm Từ năm 2017 cho đến năm 2020 Hả? Huy chương vàng iPhone Nhưng mà lại theo ngành toán thống kê Mà còn hoàn thành trong vòng 3 năm nữa chứ Học ở Harvard nó dễ vậy sao? Hiện tại anh đang theo học chương trình thạc sĩ Về ngành kỹ sư điện tử hay là Electrical Engineering cũng tại trường đại học Harvard và sẽ ra trường vào năm 2021 này. Nói một cách tóm gọn là sau 4 năm đại học, từ 2017 cho đến 2021, anh Jimmy sẽ nhận được hai cái bằng. What? Ngoài ra, anh cũng có một website riêng ở trên mạng. Ở trang này, nó bao gồm những ghi chép, những bài viết và những nghiên cứu của anh liên quan đến vật lý khi anh đang còn học ở Harvard. Ủa khoan đã, mình tưởng ông học toán thống kê mà, tại sao lại có vật lý ở đây nữa? Mình có để phần link của trang web này ở phần bình luận bên dưới Cho nên bạn nào tò mò thì có thể xem nhé Trước khi bắt đầu với cuộc phỏng vấn Mình xin được giới thiệu đến các bạn về một vài thuật ngữ Liên quan đến hệ thống giáo dục đại học Và nó được áp dụng ở hầu hết các trường đại học ở trên toàn thế giới Bao gồm cả Việt Nam Mình nghĩ các bạn sẽ cảm thấy phần này rất là thú vị Bởi vì bạn sẽ học được rất là nhiều từ vận tiếng Anh bổ ích Hệ thống giáo dục đại học bao gồm 3 chương trình phổ biến Đầu tiên đó chính là chương trình cử nhân Hay còn được gọi là Bachelor Tiếp theo là chương trình thạc sĩ, hay còn được gọi là Master Và cuối cùng là chương trình tiến sĩ, hay còn được gọi là PhD Sinh viên mà theo học cử nhân, và nó thường được kéo dài trong vòng 4 năm, sẽ được gọi là Undergraduate Sau 4 năm cử nhân, nếu bạn muốn học cao hơn như là thạc sĩ hay là tiến sĩ, thì bạn sẽ được gọi là Graduate Đối với chương trình thạc sĩ, thì thời gian hoàn thành nó sẽ dao động từ 1 cho đến 2 năm Còn đối với chương trình tiến sĩ, thì thời gian hoàn thành nó sẽ dao động từ 4 cho đến 6 năm Tùy thuộc vào trường và ngành nghề của bạn Các ngành như là vật lý, toán hay là kỹ sư Thì thời gian hoàn thành để được bằng tiến sĩ Sẽ dao động từ 4 cho đến 5 năm Ở đây có rất là nhiều từ vận Nhưng các bạn nên nhớ kỹ hai từ Undergraduate và Graduate Bởi vì một chốc nữa thôi Các bạn sẽ thấy mình và anh Jimmy Dùng hai từ này khá là nhiều Người đồng hành cùng mình trong buổi phỏng vấn này Đó chính là anh John La Đang theo học ngành khoa học máy tính và quản trị kinh doanh Tại trường đại học USC Cũng chung trường với mình còn bây giờ, mình không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến buổi phỏng vấn thôi nào. Oh, hi Jimmy. Hey, how's it going? Hi, I'm doing great. How are you doing, Jimmy? I'm doing all right. Oh, so we, let's just do a quick introduction. And so my name is Dui. And today, we are honored to have you to join in our like short interview just to share your iPhone experience as well as your like college experience so it can help inspire our iPhone team to study to practice and hope that one day they can pursue advanced STEM and I invite one of my friend and yes John can you introduce yourself to Jimmy yeah hi Jimmy uh, I'm currently a senior at USC um, I decided to join this interview honestly to get an idea of um, what you've done and your experiences um joining ifo specifically and thank you so much jimmy for joining us today and let's start with the olympiad question so with jimmy do you always like have passion for physics or did this like come from like you know experience something or just being curious on your own yeah well 
When I was uh, very young, I always read lots of books, uh, not about physics specifically. And actually, I only got interested in physics when my uh, math level was high enough to understand like the, the basic mechanics and stuff like that. So, I mean, I always been learning things by myself, but physics was kind of, uh, you know, when I was like 14 or 15, I started being interested in physics. Oh, yes. And when you start physics during that age, is the idea of any program at school or are you watching any YouTube channel or something that inspired you to pursue physics? No, I just read a old physics book, uh, you know, for, for uh, you know, algebra-based physics. And I liked it, so it just started from there. Awesome. Uh, so you brought up the fact that, like, you started learning physics um, once you started having, like, a certain understanding of math. At what point did you, would you say that you had that certain level of understanding? Was it, like, in middle school? Or can you talk a little bit more about that? Let me see. It can be a little bit hard to understand physics if uh, without uh, at least pre-calculus. Pre so, okay, so like maybe like around high school then? Yeah. I okay. mean, I don't know about Vietnam, but for us, pre-calculus is where we get a very in-depth introduction to complex numbers and also sine, cosine, that kind of thing. And of course, these are important for physics. Yeah. Uh, oh, yeah. that's awesome. great. Yes. And when was the first time that you find out about the uh, IFO and what made you want to participate in? Yeah, I found out about IFO uh, in my freshman year. My my school gives the the physics test. Well, we had a couple levels, right? It, it gave the first level and um, a few people were taking it. And I was already studying a little bit of physics at that time. Not not that seriously yet. In in the United States, the first test is only mechanics, actually. And because it is only mechanics, I felt I had some kind of uh, chance to do some of the tests. So, you know, that's how it started. Yeah. Uh, could you talk a little bit more about, like, your IFO learning journey, like what you did to prepare um, certain resources that you used um, to, like, help you get towards, like, the certain level of, like, competition? So, um You know, yesterday I was looking at your questions and I wrote down some books. I'm not going to go through all of them. Yeah, no worries. But, um, you know, I, I read the introductory books uh, very in-depth, thinking about every small thing. I think I used the Halliday-Resnick kind of physics. I mean, it's just called physics. Then I read uh, some of the college-level books in mechanics, electricity, and magnetism. Uh, in my last two years of high school, I was already pretty good. So I studied some advanced subjects like quantum mechanics. And uh, for IFO in particular, you know, I did some of the tests and, uh, you know, tried to go through it slowly and figure out where my mistakes are and what I can do better. In my senior year, I felt that I had to get better at experiments. So, You know, I don't have any experimental equipment at my house or in my school. So I went through the IFO labs and practiced uh, thinking about, you know, if I had the experiment, what would I do? And practiced uh, plotting a lot of data, doing doing those things that um, that you have to do in, in the experiments. So. Yes, that's great. And, you know, before you have to you learn the fundamental physics, like mechanic and E&M, you have to know basic calculus. So when you remember like what's the time that you start learning calculus like formally let's say self-study reading books or taking course in high school <coughs> such as calculus a b and b c or maybe even taking course in college yeah i learned calculus by myself in um well a little bit before high school started and mostly during the first year of high school yeah i'm familiar with the the ap calculus courses they're they're all pretty good So I would say that even even if you take the AP calculus courses, it's not going to be quite enough for physics because in physics, uh, you know, not everything is one variable. There's also some area and in volume integration that I don't think is covered in either of them. So I think that 
just understanding like the fundamental ideas of calculus from this course is, is the most important part. And probably your physics books will teach you the rest of the math that you need to know. Ah, uh, yes, okay. I see. So yes, the, the multivariable thing that you mentioned is actually multivariable calculus. So basically, according to what you say, you mean like during your first year, which is freshman, you start learning like calculus, let's say from calculus one until calculus three? Uh, yeah, I think so. Oh, wow. That's so amazing. Like, like when you like just a, a freshman in high school and then you already they finish like from calculus one until calculus three. So after you finish calculus. I mean, I, I wouldn't say I understood it uh, very well on the first try. Oh, yes. But, um. You know, actually having the basic ideas in your head is enough to uh, learn many physics things. Yeah. Yes. And so after learning calculus, when you start like study fundamental physics, like during... At the same time. At the same time as well. So you simultaneously learning calculus and physics. Oh, wow, that's very yeah, so. impressive. Yeah, that's, that's amazing. From my previous like contestant that we interview, like after learning the fundamental, they try to move to the... Introduction to Classical Mechanics by Morin, or even Introduction to Electrodynamic by Griffith. So when you try to start to learning those two? It's a great question. I think uh, after sophomore year, so after, like uh, between my second and third years, uh, I think those books are pretty difficult. And I think, I think you'll know when you're ready. <laughs> Like, uh, you know, if you buy those books and don't understand anything or it's too hard, then it's okay. Uh, you know, you, uh, you'll come back uh, in half a year or a year and understand everything. That's what it was like for me, you know, throughout college, reading uh, harder books. You know, sometimes I just can't understand and that's okay. You know, uh, be patient. Uh, Jimmy, I actually had a question. So I know that um, a lot of the stuff you've brought up um, has been like ma mainly self-study. So like in times where you had trouble maybe like learning a concept, did you have like a mentor or like someone higher up that you looked to for like advice or support? Yeah, that was sometimes a problem. So uh, my dad is an engineer. Uh, he's good at the fundamentals of physics. Uh, problem is he's forgotten a lot of things, so <laughs> he's uh, so he helped me a little bit, and uh, you know usually I didn't have that many people to ask questions to, yeah. so um, for for these questions usually I would just put it on the back burner and keep it in my head for you know maybe months before I happen to read something else which which helps me understand. So, yeah, I think it's something that helped me in college, too. Like, uh, in college, I also didn't really have many mentors. So, you know, when I learn things and don't understand something, I try to remember what this question was. And usually, I can figure it out in a few months or a year. Just, you know, keep thinking about it and keep reading other things. And, uh, you know, your, your level will, will slowly increase and you'll start to understand. So. Okay, awesome. Uh, so I wanted to transition into asking you, um, like about your achievements that you've gone from IFO. Could you maybe talk about some of the achievements and maybe some of the ones that you've been most proud of? So in the United States, we have the math Olympiad and, uh, just like physics, those are kind of multiple test process where the next test has fewer people that, that are invited to take it. And I made it to the last like 500 people, I think, in the, in the mathematics. I was uh, the valedictorian at my high school. So that's like highest grades. Uh, yeah, I think that's it. Oh yeah, how about, how about the IFO exclusively? I think just making it to IFO was uh, pretty proud for me. And, uh, you know, after I made it to IFO, I cared a little bit less about how I actually did at IFO, but I ended up doing okay, so, yeah. And so we have learned that you joined the IFO, like, twice. Like, the first one, you got the silver medal, and the, the second one, you got the, the gold medal. And so how did you work your way, like, from silver to gold medal? Yeah, so, um, I mean, I had another year to prepare, and 
in that extra year, I learned lots of advanced stuff. So I read uh, books on quantum mechanics, general relativity, optics, and generally kind of raised my physics level. I also thought very hard about doing experiments better. And, you know, even my coaches like noticed that I was much better at experiments the second time around. Yeah, I mean, I think just my physics level was higher. So. Oh, so basically like the first one, like the test that trouble you is like experiment test, but the second time like you do, you have more experience in doing experiments. So that's why you improve a lot in your, you know, performance and as well as having you getting the goal. Yeah, I mean, I think I'm still, still not as good at experiment, but I definitely, <laughs> I definitely improved a little bit. And yes, that's I think great. that was one of the things that helped me. Yeah, that's, that's awesome to hear. We know that like you also have like the, the, your rank at that time is like first. So that means, is that equivalent to like you get a perfect score in the exam in 2017? My rank wasn't first, it was like ninth. Because the website uh, is showing like rank in one, something like that. No, I, th- I mean, there were some issues with the administration of those tests. So it shows like greater than or equal to one. So that yeah. doesn't mean one. No, I think my rank was ninth. Oh, but that's still a biggest achievement because for me, like those who received the, the gold medal for the iPhone, that's one of the most like, you know, admirable achievement and something that like, you know, a lot of people like students, like high schooler, they should, uh, you know, learn from that, get, get motivated, inspired to practice physics just like you, self-study and do whatever they want. Like if they love it, just do it. Oh, by the way, uh, for you say like uh, during senior year or something, you, you get more into quantum mechanics and optics. So those are like uh, more advanced than the introduction to classical mechanic and electrodynamic. Yeah. Um, so by that time, I, I had a very good understanding of, uh, of those two books that you just mentioned. And I was thinking, you know, maybe I'm going to major in physics in college, so I may as well start learning. <laughs> so yeah, I mean, I read those books for a couple of reasons, you know. One was that I was just interested. Uh, another was that I wanted to save myself some time in college if, uh, if I ended up majoring in physics. And a third reason was just to increase my general physics level uh, for IFO. It doesn't really matter if, if quantum mechanics or optics actually pops up on the test, you know. It, matters kind of your uh, ability to kind of understand a broad range of physics you know the more you learn the better so yes it's like your passion if you like it just go for it so besides studying for the ifo did you conduct like any personal research um or projects um with regards to like physics not in high school um okay well, well, what i about didn't have college? time yeah in college i did a little bit of physics research. My specialty is condensed matter theory. So I did some research on uh, superconductivity, uh, polaron physics, some other things, probably can't remember. Yes. Uh, electron transport, I think. So yeah. Um, what about like, uh, I mean, right now we just focus on your high school, like uh, what about like clubs or any sport that you play besides, you know, practicing for IFO? Yeah, I didn't uh, do any sports teams in school, but, um, you know, for the past, like, eight, nine years, I've been running almost every day. I don't know if you're interested in that. But, uh, yeah, I mean, I generally go outside a lot, actually, and exercise a lot. So. Yeah, that's great, being healthy and also uh, studious at the same time. Can you tell us like your experience during the IFO training camp? Like what they made you go through um, the process for that? Yeah, so uh, for our IFO training camp, there's two parts. Um, One part is at the University of Maryland and there's about 20 students. This is called like the selection camp where they pick five students to go to IFO, right, from these 20. And it's very kind of intense it was definitely yeah. uh, pretty intense. We, we have some coaches they give us lectures and we also take a lot of tests do a lot of experiments 
uh, it's very fun. And if you're picked for the next five, then we have another training camp in a foreign country. So the reason we have it in a foreign country is that for some reason, we don't have many past IFO labs. Like, uh, you know, the IFO labs, there's a couple hundred people at IFO. And once they're done with the labs, they kind of sell them on the net to, to people who want uh, the, the lab kits. Uh, we go to other countries and train with their IFO teams. And in my first year, we went to Latvia and trained with their team. And in my second year, we went to Thailand and trained with their team. So yeah, it's a two-step process. And, um, you know, I think after the second part, we go directly to IFO. So. And like, that's a wonderful journey to hear. Let's, let's talk about like uh, your feeling when you join the IFO competition. Like when you join, how do you feel like the environment that, like, you know, you're surrounded by teams from around the world, like a lot of different teams. So how do you feel at that time? Do you feel pressure, do you feel intense, or are you having fun too? Yeah, it's, it's very cool. It's a very cool atmosphere to be uh, around all these physics people. It's a little bit overwhelming because uh, there's so many people to meet. Yeah, I mean, I made some friends uh, at IFO that uh, some of them I'm still in touch with. So, yeah, I think uh, I really enjoyed meeting new people. Uh, I don't think I was that nervous. Uh, you know, I just tried to enjoy myself at IFO and make, make the best of the opportunity. Oh, that's so great. And... Can you tell us your feeling when you received your first like medal, which is the silver in 2016? Like, how was your feeling at that time? Your first ever medal? Yeah, I was very happy. Um, you know, uh, I think three of us received the silvers that year. You no, know, one, one of them was like my best friend on the team. So I was very happy that, that we were on the stage together, kind of. And what about the second time you finally get the goal? So how's that different? from the silver one. The second time I wasn't surprised to get gold, so. <laughs> but uh, yeah, it was very cool. And yeah, second time, I don't think I was surprised, but yeah. Yeah, but that's but, still, yeah, both, of the, both of the times were very cool. Yeah, but that's still the nice thing to hear that like you won two medal. That's very inspiring and something very, you know, admirable at the same time. Hey, oh, yes. Jimmy, did you get a chance to meet the Vietnamese Afro team? Uh, particular. I don't remember meeting them, but in my first IFO in Switzerland, um, I sat next to a Vietnamese girl, and I think she was the only girl um, gold medalist that year. Oh, wow. Okay. You sat like next to her. Oh, that's so interesting. I think our audience is gonna like this, this fact from you. Yeah, I don't remember much except that I know I sat next to her. So. Oh wow! <laughs> <laughs> yeah, she she's the the one that got gold medal. Yes, and oh yes, I just have one last question about the Olympiad. Like when you go to the training camp, the coach like did did they say anything like recommend the student like oh yeah you guys should have fun like you guys should should study or something yeah like any uh, word from the coach that kind of like encouraged you guys? I think he, I think he reminded us to be proud of uh, proud of what we had already accomplished and kind of have a, a positive outlook for, for the IFO without putting too much pressure on ourselves personally. And also to, you know, create a positive environment for the rest of our teammates. So, you know, do all the tests without having too much personal pressure. Yeah, I, I want to transition into like more about the present um, and maybe what you're studying now. Um, can you talk about like your college major um, as an undergrad? So um, I was going to major in physics. But halfway through college, I took uh, all the physics courses that I wanted to take. And uh, then, you know, there was nothing else to take. So I decided to major in statistics instead. So now I'm a statistics major and also doing my master's in electrical engineering. Yeah, I mean, I, I'd say I'm more interested in, well, I'd say I'm still the best at physics, uh, especially over the past two or three years, I've been branching out into many other things and kind of using my physics knowledge to attack problems in 
electrical engineering and statistics and things like that. So yeah. Okay. Um, but so of all like fields, why particularly like statistics? Um... Yeah, it's a good question. <clears throat> I was also considering like biology and things like that. But I think, uh, you know, I still wanted to learn physics on the side and have free time to read a lot of books. And I thought statistics was an easy <laughs> major. <laughs> so I just, uh, I mean, I thought, okay, if I major in statistics, it'll be easy and I'll still learn a little bit from it. So yeah, I guess that's what I picked. Thank you, Jimmy. Oh, Jimmy, I have one, uh, you know, I'm just curious, like you, yeah. I mean, between your first two years, you finished all the possible physics course for the undergrad level in ha in Harvard? Uh, no. Oh, not possible, well, like what day? Well, actually, uh, I didn't take all the possible physics courses, right? Um, some fields I'm just not very interested in, so I don't really consider taking them. Uh, actually, I never took an undergraduate physics course at Harvard. I only took graduate physics courses because in high school, I learned the undergraduate material. You know, in college, I took uh, many graduate courses. I think wow. maybe eight or so or nine, maybe in the first two years. Oh, wow. And then I thought like, you know, I have enough physics knowledge that if I want to go to physics graduate school or get a job in physics in the future, then, you know, I have already taken these courses and now I can go explore something new and kind of broaden uh, what knowledge I have in, in the next two years of college. Oh, I'm just uh, curious, like, you know, like, because you took like so many, I mean, there's a lot of amount of like graduate physics course. So why didn't you just do like, you know, double major, like statistic and physics? <laughs> Yeah, I mean, my parents were asking me the same thing, and there are a number of reasons. Like, uh, there's no such thing as graduate mechanics course, but I have to take mechanics if I want to do a physics major. And, you know, kind of course requirements like this, and I thought it was not the best use of my time. So I just uh, don't have a physics degree at all, actually. So basically, you just took the course that you, you know, feel interested and then have fun, like, you know, to express your passion. You mentioned... Yeah, um, I took them because oh, I was interested. Yeah, go ahead. Uh, yeah, so you mentioned that um, you're studying both statistics and then you're also pursuing a master's in electrical engineering, correct? Yep. Uh, so how long did it take you to finish your bachelor's degree? Well, some of the, some of the courses I took in the first two years uh, accounted for my statistics major. So the remaining courses did only took me like one and a half years, I think. Uh, you know, so the statistics major has some generic courses that everyone needs to take, like math and uh, uh, introductory statistics I happen to already have taken. So there are not too many courses left, actually. Okay, I see. And uh, for your master's program, is that like an accelerated program offered by Harvard or is that like a traditional uh, master's program, like two years? Yeah, it's accelerated. It's one year and you don't have to write a thesis. So. Okay. And then I wanted to ask you like specifically like why electrical engineering? Because that could be like pretty different from statistics and physics as well. Uh, yeah, well, electrical engineering has a lot of overlap with physics, actually. Okay. It's kind of the... I think it's kind of the field that's closest to physics or will, will use the most physics skills if you want to go to industry. And um, yeah, I mean, besides that, it's a very kind of big field. So there are a lot of people working in it. And I thought this was kind of kind of cool because, you know, the, the boundary between electrical engineering and physics is not very well defined in You know, some physics experiments done on the nanoscale, and they're almost used immediately for for uh, industrial applications. So, so yeah, the fields are very connected. I think that's why I like it. That's great. I'm also like you know, EE student myself, but like I'm not go that far in like theoretical side. <laughs> just just like just like you. But yeah, it's very in impressive to hear that. Oh, can you tell us like just just a, a short like uh, what's the major difference between your undergrad and graduate life? major difference um because i'm not writing a thesis there's not that much difference if i was writing a thesis then yeah i think there would be a, a big difference in in how i spent my time 
I, I want to broaden this up. Uh, so what is it like being a student at Harvard, you say, um, like specifically like the work culture, um, the type of people that you meet? Could you talk a little bit more about that? So uh, Harvard is an interesting place. There are lots of resources that you can make use of uh, to go in any direction you want. So if you want to do research, you know, there's, uh, there's lots of professors and lab resources and that kind of thing. For, for the culture, uh, I, I would say that all the students are very busy for some reason. They're always busy and kind of have somewhere to go. And personally, I'm not very busy, so I don't like this. I wish people here had more free time, yeah. but that's not the reality. And yeah, I mean, I think it's in a, in a, nice, uh, in a nice place. I think Boston has a lot of fun things to do. So. Also with like the yeah. relatively close proximity to like, let's say MIT, are you able to like, um, what is it, uh, take classes at MIT and then vice versa, MIT students being able to take classes at Harvard? Yeah, both are possible. I've taken three classes at MIT, and um, yeah, I think it, I think it's uh, very easy if you can manage the time. I mean, with the COVID things, it's easier because everything's virtual. In a regular semester, it would be more difficult because you, because of the travel. So, well, I didn't know. Like, is it possible for you to you know Harvard student? take a course in MIT and vice versa. I didn't know that fact. It's very interesting to hear. So uh, were you like, able to join any campus organization besides like, you know, studying and doing research? Uh, I didn't want to join any campus organizations. Um, I just, I don't like to give myself too many responsibilities and I like to kind of learn things by myself. But I did do some internships, uh, you know, out, outside of campus. Yeah. Is there is there a particular reason why you chose like Harvard out of like all the colleges you got into, um, like during the high school process? Mm, I wouldn't say I applied to a lot of colleges. I think I applied to like three colleges, and I got into Harvard early and just picked that one. Oh, really? But um, you know, why why did I apply to Harvard? I don't know. I think I could have applied to other schools and had like, it turned out basically the same. So I can't, I can't really give you a good reason. What did, what did you think made you stand out as like an applicant during the college application? Yeah, so I thought it was one thing. I had uh, good grades, that's another thing. And also, I think I wrote some kind of interesting essays. So. That's the third thing. All right. Thank you so much. And uh, let's talk about like few research projects because before like we have, you know, look at your website, personal website, and then we saw a lot of like, you know, articles and publication and that have your name on that. So yeah, can you just uh, mention one of your notable like research projects? Mm, I wouldn't say I have any notable research projects, but yeah, I mean, my friends and I did some things for fun. Uh, we got interested in protein folding. So protein folding is kind of like the problem of a protein kind of undergoes a phase transition. Like at high temperatures, it's just, uh, it has no structure. And at lower temperatures, it folds up and has a, a very unique structure, which um, is not just an interesting thing, but it also gives the protein much of its function. So the problem of how protein folds is very complex and my friends and I wanted to understand it a little bit better. So we read uh, a lot of papers and basically it went from zero understanding to a decent understanding. And uh, I think we got ourselves familiarized with the literature. So, so we were able to think about it critically and have a new approach to understanding or telling a story about how protein folds. When people heard the term like EE, electrical engineer, they thought like, you know, you have to do some practical stuff. But from your experience, I can see that like you very into the theoretical science. So what about the theoretical physics that really fascinate you? Uh, I think that I like physics because, uh, so even in physics, uh, I'm most interested in non-equilibrium phenomena, which is about, uh, you know, systems like evolving to into another state. So I think I, I always been interested in, 
in studying kind of evolution of systems. So, you know, protein folding obviously is a non-equilibrium thing. And all of my physics research has been in, uh, on the non-equilibrium side. So there's equilibrium physics too, but uh, I don't find it as interesting. Uh, for, for people who want to take like a similar, similar path to you or who also find like theoretical physics very fascinating, uh, what, what do you think are some like the career uh, opportunities that are available to them um, for their passion like with theoretical physics? Uh, not very many, I'll tell you that. So, I mean, this is, I think, part of the reason that I'm doing more engineering things now. So besides a professor, most of the opportunities for theoretical physics are, are not strictly in physics. You have to kind of branch out and learn another subject to combine with physics. And um, maybe I chose engineering, but other people can, can choose different things. Like, for example, uh, robotics is not a thing that I'm interested in, but it has a lot of physics things inside. So, I mean, I don't think that there are a lot of career opportunities in theoretical physics, especially if you're not looking for a professorship. But there can be a lot of opportunities if you, uh, if you have physics and combine it with something else, too. Uh, so going off of that, what do you plan um, to do in, like, in your near future after graduation? Is it going to be something more practical? I'm looking for jobs in the semiconductor industry. So, you know, for my internships, I've been doing a lot of semiconductor physics stuff uh, for devices called transistors. It is, it does use a lot of physics skills. You know, it also uses a lot of things that are not physics. So, as I said, it's good to get to know something else as well. But yeah, I'm looking for jobs in the semiconductor industry and hopefully it can be something where I use my existing skills and also something where, where I will learn some important new things as well. That is great to hear about your, your future plan. So now let's uh, wrap up the interview with the last question. So for students who, you know, in, in Vietnam who self-study physics or maybe have no clue where to start, so what tips and recommendations do you want to share with them? Yeah, so let me see. Yeah. To, to study physics, I'm sure you can find uh, lots of books, and most of them are probably good. I think that when I study physics or anything, I like to ask myself very basic questions and make sure I understand the very fundamental questions well. So, for example, um, I was thinking about this yesterday, like when I first learned about moment of inertia kind of things, I wanted to ask myself, like, why, why is it m times r squared, not m times r or m times r cubed or something like that? If you think about the basic questions like this, you know, in a qualitative level, don't worry about too much calculations. If you focus on understanding the basics, uh, it's the most important thing and you can go very far with this kind of thinking. For the words of encouragement uh, kind of thing, uh, first of all, I want to say congratulations for wanting to study physics in the first place. It's a great subject. It's like uh, fun, interesting, and useful all at the same time. And uh, I hope that when you study, you will kind of get a higher level of thinking, which can help you in your entire life, not just in your physics life. And I hope that you... I hope that physics will be one, one avenue for you to mature as a person. And, you know, it was for me, and I hope it can do the same for you. Thank you so much, Jimmy. Thank you so much for all of your kind words and encouraging word to our students. And I hope that they will learn a lot from you after this interview, because you share us so many, like, you know, valuable, like, information, let's say, your learning path in high school that led to the gold medal in Eiffel as well as your career and opportunity in Harvard. So maybe in the future, like those kids, they will study and also express their passion for physics and hope that one day they can make it to Harvard or MIT as well in order to meet you maybe hopefully sometime like one day, like, you know, those okay. kids who watch this video, they can see you, let's say in the workforce, in some company or maybe wherever. Yeah, like who knows, right? But it's very important that like th those kids, they will remember. If you love STEM in general, just go for it. Don't worry about like grade, test score, examination. Like just, just go for it. Just have fun. Just enjoy. Just like how you did. 
Yeah, thanks so for much talking for me. to me. Thank you so much for spending your time. Thank you. Right, bye bye. Okay, quay trở lại với mình. Wow. Trước khi nói về cảm nghĩ của mình, thì chúng ta hãy cùng nhau tóm tắt lại lộ trình học của Jimmy nhé. Trong năm lớp 9, anh đã hoàn thành giải tích 1, 2 và 3. Các bạn có thể dùng quyển giải tích của James Stewart để có thể học những kiến thức này. Ngoài ra, anh cũng tự học lý từ cuốn sách cơ sở vật lý của Halliday và Resnick. Phải nói đây là một điều rất là đáng khâm phục, bởi vì những kiến thức này nó chỉ dành cho sinh viên năm nhất và năm 2 ở trên đại học. Đến năm lớp 11, Jimmy bắt đầu tự học cuốn nhập môn cơ học cổ điển hay là Introduction to Classical Mechanics và một cuốn khác mang tên Điện Động lực Học hay là Introduction to Electrodynamics. Nói một cách tóm gọn thì hai quyển này là một phiên bản nâng cao của những kiến thức cơ học và điện tử mà các bạn học ở trong chương trình cấp 3. Cho nên chúng rất là khó ha. Và để đọc hai quyển này, các bạn cần phải biết ít nhất là về giải tích 3. Ngoài việc đọc hai quyển này ra, anh cũng luyện cách đề thi cũ để chuẩn bị cho iPhone 2016 và giành được huy chương bạc. Đến năm lớp 12, và đây cũng chính là phần thú vị cho nên các bạn nhớ chuẩn bị tinh thần nhé. Anh tự học thêm kiến thức cơ học lượng tử từ hai quyển sách có tên lần lượt là Introduction to Quantum Physics và Introduction to Quantum Mechanics. Để có thể đọc hai quyển sách này, các bạn cần phải biết thêm về một bộ môn toán khác đó chính là đại số tuyến tính hay còn được gọi là Linear Algebra và bộ môn xác suất thống kê. Và mình cũng đã hỏi anh sau buổi phỏng vấn thì anh chia sẻ là anh học đại số tuyến tính từ cuốn Linear Algebra của Gilbert String và học xác suất thống kê từ cuốn Introduction to Probability của John T. Sisley. Sau khi học lượng tử, anh tự học thêm quay học nâng cao và đọc cuốn Physics of Light and Optics. Các bạn cần phải biết ít nhất về giải tích 3 để có thể đọc quyển sách này nhé. Cuối cùng, anh tự thử thách bản thân bằng việc học thuyết tương đối rộng từ cuốn General Relativity của Robert Ward. Cuốn sách này nó thuộc cấp độ graduate và thật sự là không dành cho các bạn học sinh cấp 3 trừ khi bạn hiểu biết nhiều. Nếu bạn nhớ lại tập 1 thì Sean chỉ dần ở cuốn nhập môn cơ học cổ điển. Còn anh Kevin ở tập 2 thì anh đọc thêm một cuốn đó chính là Điện và Tự học. Nội dung của quyển này nó tương tự như cuốn Điện động lực học mà anh Jimmy đã dùng. Tuy nhiên, Jimmy còn đọc nhiều hơn cả Kevin và Sean khi học thêm cơ học lượng tử, qua học nâng cao và thứ tương đối rộng. Nghe mà mình như muốn nổ tung luôn. Sau buổi phỏng vấn và tới bây giờ, mình cảm thấy rất là khó tin. Một năm lớp 12 tràn ngập như quyển sách được xem là rất khó dành cho sinh viên đại học. Thế mà anh Jimmy lại học hết trong vòng một năm. What the hell? Khi bạn lên đại học, các kiến thức như là giải tích 1, giải tích 2, giải tích 3, đại số tuyến tính, xác suất thống kê và cơ sở vật lý, nó thường chỉ dành cho sinh viên năm nhất và năm 2 mà thôi. Các kiến thức này được gọi là nhóm Low Division. Còn những kiến thức từ cơ học cổ điển, điện nông lực học, qua học nâng cao, cơ học lượng tử, thì chúng chỉ dành cho sinh viên năm 3 và năm 4 mà thôi. Nhóm kiến thức này được gọi là nhóm Upper Division. Vì thế, để có thể tóm gọn hành trình học ở năm cấp 3 của Jimmy, ta có thể nghĩ anh là một chàng trai cấp 3 nhưng mang trong mình một khối kiến thức của một cử nhân ngành vật lý. Đây cũng chính là lý do tại sao trong 2 năm đầu ở Harvard, anh trực tiếp lấy luôn 8 đến 9 lớp vật lý thuộc cấp độ graduate chỉ dành riêng cho thạc sĩ và tiến sĩ. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì anh đã biết gần hết các kiến thức thuộc cấp độ undergraduate rồi. Bộ tay, bộ tay. Ở Đại học Mỹ, sinh viên undergraduate vẫn có thể lấy lớp graduate nếu họ thật sự tài năng. Tuy nhiên, nó sẽ là một quá trình dài bởi vì giáo sư mà dạy bộ môn graduate phải cần có sự chấp thuận từ những người đứng đầu ngành về việc có cho sinh viên này học hay không. Họ cũng phải đưa ra những bài kiểm tra cực kỳ khó để có thể chắc chắn rằng sinh viên có đủ kiến thức để có thể theo đuổi cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ. Mình có quen người undergraduate lấy lớp graduate nhưng chỉ từ 1 cho đến 2 lớp mà thôi. Cơ mà cái ông Jimmy này Ông lấy tận 8 đến 9 lớp graduate Mà còn ở Harvard nữa chứ Một trường danh giá như thế Thì mình chắc chắn rằng Quá trình chấp thuận Nó sẽ khắc khe hơn rất là nhiều So với trường thường Nhưng các giáo sư vẫn cho Jimmy Lấy 8 đến 9 lớp graduate Điều này cho thấy Những quyển sách mà anh tự học Ở hồi cấp 3 Anh đọc chúng rất rất là vẫn luôn Chứ không phải kiểu đọc suông Hay là đọc để thể hiện Hãy tưởng tượng bạn mới 18 tuổi Chân ướt chân ráo đến đại học và ngồi chung lớp với những người có độ tuổi từ 22 cho đến 27 đang theo học thạc sĩ và tiến sĩ. Nghe mà mình nổi da gà luôn. Qua câu chuyện của Jimmy, mình thấy rõ được ba điều quý giá trong cuộc sống. Đầu tiên, đó chính là học, học nữa, học mãi. Jimmy chính là minh chứng rõ nhất cho câu này. 
khi giành huy chương bạc iPhone vào năm 2016, cá nhân mình sẽ nghĩ là, ồ, oh, năm 2017, anh sẽ dành thời gian nhiều hơn trong việc ôn lại các kiến thức cơ bản, giải thêm nhiều bài tập và các đề thi để có thể cải thiện kỹ năng làm bài của mình. Nhưng không, nope. anh dành thời gian học những kiến thức vượt quá khuôn khổ của iPhone. Anh không hề bận tâm các kiến thức cao cấp này sẽ không được xuất hiện ở trong kỳ thi. Nhưng cái mà anh quan tâm nhất đó chính là học, học nữa, học mãi vật lý và nâng tư duy của mình lên tầm cao mới. And kind of my level. Điều thứ hai đó chính là tự học thật sự là một kỹ năng cực kỳ phi thường. Anh Jimmy là một tấm gương về tinh thần tự học, đúng theo nghĩa đen, mà đen theo kiểu đen thui luôn đó các bạn. Bạn cũng thấy trong buổi phỏng vấn, anh bảo là không có nhiều người dìu dắt mình từng bước, cho nên anh đã dành nhiều thời gian hơn trong việc tự học và tự đọc sách. Những kiến thức từ cơ học cổ điển cho đến thuyết tương đối rộng, thì giáo viên vật lý cấp 3 chắc chắn là sẽ không thể dạy Jimmy được, cho nên anh phải tự học thôi. Nhờ tự học, Jimmy có thể hoàn thành gần hết các kiến thức vật lý thuộc cấp độ undergraduate. Và rồi, khi lên Harvard, anh lấy 8 đến 9 lớp thuộc cấp độ graduate. Anh có nói là vật lý, nó giúp anh trở thành một con người trưởng thành hơn. Nhưng theo cá nhân mình nghĩ, thì cái kỹ năng tự học mới chính là yếu tố để giúp anh trở thành một con người như anh ở hiện tại. Trong lúc tự học, Jimmy chắc cũng nghĩ đơn thuần là ô, đây chỉ là một điều bình thường thôi mà. Nhưng nó thật sự khiến rất là nhiều người xem video này cảm thấy anh là một thiên tài. Do đó, hãy cứ dành thời gian tự học những điều bạn yêu thích đi. Và một ngày nào đó, ai biết được, người khác sẽ gọi bạn là thiên tài thì sao? Mình nghĩ là mọi người cũng nên cải thiện cái kỹ năng tự học này. Bởi vì khi bạn ra đời hay là đi làm, thì ở nơi đó chúng ta không còn gặp những người thầy hay là những người cô mà luôn dìu dắt chúng ta từng bước. Mà trái ngược lại, chúng ta phải luôn luôn tự học, tự hỏi và tìm ra câu trả lời cho chính mình. Điều thứ ba đó chính là hãy luôn luôn trải nghiệm những điều mới mẻ. Khi gặp một người giỏi vật lý như anh Jimmy, thì điều đầu tiên mình sẽ nghĩ đó chính là À, anh này chắc chắn sẽ trở thành một tiến sĩ vật lý, rồi sẽ có nhiều công trình nghiên cứu vĩ đại như của Einstein hay là Isaac Newton. Nhưng không, anh muốn trải nghiệm và học tập những điều mới mẻ hơn. Đó chính là theo học toán thống kê và kỹ sư điện tử. Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 và các kiến thức khoa học luôn được cập nhật liên tục. Vì thế, việc học và trải nghiệm những điều mới mẻ là một điểm cộng rất lớn dành cho các bạn. Ngoài vật lý ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về lập trình chẳng hạn, như là bản thân mình nè. Mình cũng tự học lập trình, rồi kết hợp nó với toán, lý, để có thể tạo ra các video ảnh động, rồi mang đến những kiến thức bổ ích đến với mọi người. Cuối cùng, mình mong rằng video này đã mang đến những câu chuyện và bài học bổ ích đến với mọi người. Gửi đến các bạn khán giả, chúng ta có thể học hỏi từ Jimmy, nhưng không nhất thiết phải trở thành bản sao của anh. Vì mỗi người chúng ta, ai cũng có xuất phát điểm riêng đúng không nào? Cho nên, hãy tận hưởng việc học hết sức có thể nhé. Ngoài ra, nếu một trong số các bạn, ai mà quen chị Đinh Thị Hương Thảo, thì nhớ share video này cho chị nhé. Mình cũng tò mò muốn biết là chị còn nhớ Jimmy hay không, khi mà anh Jimmy còn nhớ chị rất là rõ. Dù đây chỉ là tập 3, nhưng mình cảm thấy nó như là tập cuối vậy. Bởi vì sau này, mình sẽ tập trung hơn về các video ảnh động liên quan đến toán và vật lý. Nhưng mình chắc chắn với các bạn là, một khi Siri Olympiad trở lại, thì bạn sẽ có cơ hội nghe nhiều câu chuyện thú vị khác, thậm chí còn độc đáo hơn cả anh Jimmy nữa. Mọi người nhớ giúp mình share video này cho những người bạn khác, để có thể tiếp thêm động lực cho họ nhé. Mình xin chúc các bạn luôn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình xin được cảm ơn Jimmy và anh John La, cũng như dàn ekip của mình, đã giúp mình thực hiện video này. Thank you so much.